सुप्रभात मी एंड माई मम चैनल थे भिडियो कर अनेक रात एक लाइव देखल कणिका लाइव से आई हाव सिन टू पार्सनिटी एक जन हे रमा एंड अनदार हमन विदेशे थकें रिदि आई इफ आई एम नट रंग तो ए छकछके परिष्कार गल बेपार लास्ट बाट नट द लेस्ट कल के लाइफा देखार पर तुम्हारे जरा एखो पर्त स्टील नाओ से निरपेक्ष भाई बोलो कि स्टील नाओ तुम्हारा एखो जरा सो कल निजे के सत्यवादी प्रमाण कर सो कल वाइटी आर से जो अब केस खामी कर जानी ना मैं अनेक पसाओ पापे पसा थे ना एक कथा आ पापे पसा कख थे ना तई नाम ना नहीं बोलते से दलाल के लिए जा लाइव बुझल जे पुरो एकदम ही शेष हो गए किंतु ताके देखे मन हा से शेष एवं तुम्हारे किसू क्रिएटर एख जरा तुम्हरा ओके सपोर्टे कथा बोल तुम्हारा एखो गुण गाइ तुम्हारे दिनों गुणी आस तुम्हरा कथाय एक समय यटुकु जेने रेखो एक समय जो एर पास बदी दाओ हमें अनेक पर अनेक लेटे अनेक कम ही खाता के बाद दिए दाओ जरा और लड़े ये सब दीदी जी भाई ओ बोलत ओके भाई क्यों ओके संजय ओके दीदी बोलत क्यों ओ एके बारे ओके भाई मानतना तर अवस्था कि मैं ता कत दूर खराब हो पास एर हो लड़े गए लड़े गए मैं एक हिपनोटाइज मत हो गो मानी और भिडियो आसार साथे साथ लड़ाई शुरू हो जित अपर पार्टर साथे से दिनों एक दिन छो तीय लड़े गे मे लड़े गाँवे कि आज के जी संजय कुलांगा धनंजय रेपी लेडिज हाफ लेडिज अनेक उपाधि पे अच्छा और तो बोलते गए दो तीन टे भिडियो कर फेले एम एस एल एट है मैं एम एक आत्मार आत्मयता हो जाए ना बंदन हो जाए हो जाए यकम एक भूलवशत हो गए तरज अने के छदनाम तक अटैक कर जेहतु इमें इनक्लूड करते आज के रिम्पा सीम्पल लाइफ स्टाइल भिडियो देखे हमारे खूब भलो लेगे हमें रिम्पा ये तुम्हें बोल सुंदर करंद्रा तुम्हें बोल खूब सुंदर रिम्पा रियलि तुम्हार भिडियो आज के टाच कर गुमेंदर लजिक दिए एत सुंदर को बुझिए शुद्ध हैंडसअप यू रिम्पा सीम्पल लाइफ स्टाइल तुम्हें प्रणाम एवं जदि वाइट मामी तुम्हें को दिन को समय कि तुम्हारे क्षमा चाहिए साधारण व्यापार एक मानुषर का एपोलजी चावा एक भेतर थे गिल्ट कन्सियस हुए जो एक क्षमाओ चाय और जज दीदी के एक कथा बोल ए जज दीदी एक बार क्षमा चान मन मन का क्षमा चाहते 
তো সবাই আমরা দেখছি যে একটি বড় চ্যানেলকে কিভাবে ধ্বংস এই দালাল করেছে দালালকে অ্যাপোলজি যদি চাইতে হয় চাইতে হবে কিন্তু অ্যাপোলজি কি শুধুমাত্র একটাই উপায় ক্ষমা চেয়ে একটা ভিডিও করলাম তাতে কি এম এস এল তোকে ক্ষমা করে দেবে কিন্তু এখনও তোর দাম্ভিক এখনও তোর অহংকার মানে তোর সমস্ত শরীর দিয়ে বেরিয়ে পড়ছে তুই তোর ব্লগ চ্যানেল এখন তো তোর সমস্ত কিছু কনভার্ট করে তোর ওই এস টি সুইট ব্লগ হয়ে গেছে না সেখানেও তুই এখনও তোর অহংকারের বিন্দুমাত্র কমেনি অহংকারের মানে তুই হাঁটতে মানে তুই এখনও হারবি না মানে তুই এখনও বলে যাচ্ছিস আমি যেটা করেছি যেটা বলেছি সব ঠিক আর তোর কাছে নাকি সব প্রুফ আছে সো ঠিক আছে তোকে তো দিল্লি ভাই যেতেই হবে সেভেন্থ অফ ডিসেম্বর উইথ অল ইয়ার প্রুফস দ্যাট ইউ হ্যাভ মানে তুই আমাদের বলেছিস কারণ যে আমার কাছে প্রুফ আছে আমার কাছে প্রুফ আছে কারণ সুপ্রিম কোর্ট মানে কোর্ট যেটা ইয়া হয় এটা তো ছোটোখাটো এটা আমাদের লোকাল কোর্ট ফোর্টের ব্যাপার নেই ওরা অনেক চেষ্টা করেছিল তোকে বাঁচাতে এম এস এল তোকে অনেকটাই সময় দিয়েছিল তোকে অনেকভাবে অনেক ইয়েতে অনেক সময় দিয়েছিল কিন্তু জল মাথার উপর দিয়ে গড়িয়ে গেছে পাপের টাকা থাকে না তোকে অনেক চান্স দিয়েছে অনেক একটা না ছ থেকে সাতশো ভিডিও তুই আর দিনে পাঁচ থেকে ছটা ভিডিও তুই এম এস এল এর করেছিস হ্যাঁ এবং তোর ওই গোপন সূত্রের খবর যিনি দিতেন যিনি যতই বড় টিপ পরে যতই স্টাইল করে ফটো তুলুন না কেন তার বাড়িও আসবে ধর্মের কল বাতাসে নড়ে তার সে অন্যায় করলে তার তাকেও ছেড়ে কথা কেউ বলবে না গোপন সূত্র তো সেই তোকে দিত আর তুই সেটা কি বলতিস গোপন সূত্রে খবর গোপন সূত্রে খবর তুই এত অ্যাজমেন্ট হয়ে যে ভিডিওগুলো করেছিস তোকে তো টেক ডাউন করতেই হবে ছ থেকে সাতশোটা ভিডিও তোকে টেক ডাউন করতে হবে আর যা যা বলেছিস সমস্ত এত যে উঁচু গলায় বলছিস না প্রুফ আমার কাছে সব প্রুফ আছে আমার কাছে সব প্রুফ আছে তাহলে সমস্ত প্রুফ নিয়ে তোকে দিল্লি যেতে হবে তো প্রত্যেকটা প্রুফ উজ্জ্বল থেকে উজ্জ্বলের এগেনস্টে যা যা বলেছিস তার প্রুফ আচ্ছা সেকেন্ড কণিকা উজ্জ্বলের সন্তান আয়ুষ্মিতা না ডিএনএ রিপোর্ট তার প্রুফ তোর কাছে কি আছে দিতে হবে কণিকার সাথে তার ভাসুরের ইলিগাল সম্পর্ক এবং তুই সবসময় বলেছিস যে ভাসুরেরই মেয়ে আয়ুষ্মিতা কণিকা আর ভাসুরের কিংবা কণিকা বিয়ের আগের থেকেই প্রেগনেন্ট অবস্থায় পালিয়ে চলে এসছে সন্তান মানে পেটে ছিল বিয়ের আগে কুমারী কুমারী মা কুমারী অবস্থায় পেটে এসে গেছিল তখন মানে উজ্জ্বলের অ্যাক্সিডেন্টটা হয়নি সেটাকে তুই অ্যাক্সিডেন্ট হিসাবেও বলিস না সেটাকে তুই কি বলেছিস দালাল তোকে বলছি যে মার খেয়েছে মোটর বাইক করে আসছিল সেখানে উধম ক্যালানি খেয়েছে উধম মার খেয়েছে খেয়ে ও ওকে এমন মার মেরেছে যে ওর নিম মানে লোয়ার পোর্শনটা হ্যান্ডিক্যাপ্ট হয়ে গেছে সমস্ত প্রমাণ তোকে দিতে হবে দালাল তোকে সমস্ত প্রমাণ দিতে হবে মামনি মুখ থেকে চামড়ার ব্যবসা অলিগলিতে করতে যায় তারও প্রমাণ দিতে হবে মামনির হাজবেন্ড মামনির শাশুড়ি সোনার এক সোনা মানে আরেকটি নন তার সে বাজারে যায় তার একটা বয়ফ্রেন্ডের সাথে দেখা করতে এ এত কথা তোর গোপন সূত্রে প্রত্যেকটা কোর্টের জাজ যিনি জাজমেন্ট করবেন যিনি জাজ হ্যাঁ মহামান্য আদালত সুপ্রিম কোর্ট তো এক তরপা শুনবে না তোর সমস্ত প্রমাণ তোকে দিতে হবে আছে কি তোর কাছে সমস্ত ডকুমেন্টস প্রমাণ সব কিছু কি তোর কাছে আছে সমস্ত প্রমাণ তুই কিন্তু বলেছিস আমার কাছে প্রুফ আছে ওরা কি তুই ভেবেছিলি ওরা কিচ্ছু করতে পারবে না দিনের পর দিন দিনের পর দিন তুই করে যাবি আর ওরা কিচ্ছু করতে পারবে না তফাৎটা কি জানিস এই বড় যে ব্লগিং চ্যানেলে মাই সিম্পল লাইফ ওরা কোনো দিন মুখ খোলিনি ওরা সহ্য করে গেছে 
সহ্যের একটা সীমা আছে সীমা যখন অতিক্রম করে গেছে হ্যাঁ দিনের পর দিন ওদের পরিবারকে টেনে তুলে নিংড়ে হেঁচড়ে রাস্তায় নামিয়ে দিয়েছিস এত বড় চ্যানেলে ওদের ভিউজের অবস্থা কি করেছিস দেখেছিস তুই তো মৌমিতা বসাককেও টেনে হেঁচড়ে একদম তুই যাকে ধরিস তাকে একদম মাটির তলায় মিশিয়ে দিস তুই একবারও ভেবেছিস কি থুতুটা মারলে থুতুটা ওপরের দিকে মারলে তোর গাই পড়বে তোর চ্যানেলের অবস্থা কি হবে একদিনও ভেবেছিস যে তুই যে মানে একদম মানে অ্যাটিস বলে যাচ্ছিস একবারে গোপন সূত্রে খবর গোপন সূত্রে খবর তুই কোনো দিনও কি ভেবেছিস যে তোরও একটা ভবিষ্যৎ আছে তুই বর্তমানে করে গেছিস কিন্তু ফিউচার বলেও একটা জিনিস আছে ফিউচারে তোর কি পরিণত হবে তুই কি ভেবেছিস তুই ভাবতেও পারিস নি এম এস এল তোকে ছেড়ে দেবে তুই ভেবেছিস হ্যাঁ এম এস এল এম এস এল তোকে একটাই স্ট্রাইক দিয়েছিল হ্যাঁ অবশ্যই সীমাকে দিয়েছে সীমাকে সেই দিনটা আমারও মনে আছে আর একটা দিলে সীমার চ্যানেলও থাকতো না আজকে সবার নাম নিয়ে বলছি সীমার চ্যানেলও থাকতো না এবং সেই দিনটাও আমার মনে আছে লাইভ করে প্রচণ্ড কান্নাকাটি করেছিল চ্যানেল নতুন করে খুলতে হয়েছিল সীমাকে তখন এই বান্দা আমরা সবাই ছিলাম ঠিক আছে বাদ দিলাম আরও একজন ক্রিয়েটার কেউ তুই জানিস তার সাথেও তুই বনিমনা করিস নি তাকেও তুই জানায় তাই করে সবার সাথে তোর সবাই খারাপ সবাই বাজে সবার ভেতরে খোঁজ তুই সতী সত্যি রমণী সত্যবাদী যুধিষ্ঠির তুই ও যুধিষ্ঠির তো একটা রাম মানে একটা পৌরাণিক মানুষের নাম তোর সাথে আমি নিতে চাই না ওনাকে অপমান করতে চাই না আমি মানে তোর মতো এরকম মিথ্যেবাদী আর গোপন সূত্রে খবর খেত টেনে তুলবেই ওরা যার সাথে যে তোকে গোপন সূত্রে খবর দিত সুতরাং তোর পতন অনিবার্য তুই যদি প্রুফ তোকে প্রুফ দিতে হবে আর অ্যাপোলজি একটা ক্ষমা কি আমার কাছে তুই এম এস এলের হয়ে একটা তুই কি বললি যে কান টানলেও মাথা বেরোয় এখনও তুই ব্লগিং চ্যানেলে রীতিমতো দেমাক নিয়ে নিয়ে কথা বলছিস হ্যাঁ যেমন ঘুঘু দেখেছ ঘুঘুর ভাত ডাকো নিয়ে কান টানলে এই যে সেই প্রবাদগুলো আছে না কান টানলেও মাথা বেরোয় এখনও তোর অহংকার যায়নি তুই জানিস যে অহংকার টানাল অহংকার পতনে তুই পতনে তোর পতন অনিবার্য আমি বলছি তোর হয়ে আমরা লড়েছি এগুলো বেকার ক্রিয়েটার বা শেষ ক্রিয়েটার ওগুলো এটা কিন্তু এম এস এল না ভুলে যাস না এম এস এল না এটা একটা বড় চ্যানেল আজ আমি যদি একটা ইনসাইড আউটকে দিয়ে বাজে বাজে কথা আমাকে ছেড়ে দেবে আর যদি কলকাতা ক্যানভাসকে নিয়ে বলি ছেড়ে দেবে ছাড়বে না কোনো ব্লগিং চ্যানেলকে নিয়ে আর যেখানে ছ্যাচরামি হচ্ছে সেখানে তুই আছিস ছ্যাচরা এই দুটো ম্যান্ডি স্যান্ডি টিনা এরা হচ্ছে ওয়ান অফ দ্য ছাত্র এরা নিজেরাই বলছে নিজেরাই কিন্তু তার ভেতরেও আমরা কি জানতে গেছি আমরা কি দেখতে গেছি হুইজ মিস্টার সরকার সুদীপ্ত সরকার সে কি করে সে কি না করে এখনও কালকেও তুই এত তোর নামে লিগাল নোটিস তুই পেয়েছিস তোকে সেভেন্থ অফ ডিসেম্বর তোকে দিল্লি যেতে হবে তাও তুই কিছুটা বলে তাও আবার তুই সুদীপ্ত সরকারকে নিয়ে আমার কন্টেন্টকে নিয়ে এখন আমি তোমাদের সামনে চলে আসি মানে তোর মতো নির্লজ্জ মানে তোর মতো অসভ্য তোর মতো মানে মানে ডোন্ট কেয়ার টাইপ তুই ভাবছিস তোকে কেউ কিছু করে নিতে পারবে না হ্যাঁ তুই তোর কাছে অনেক প্রুফ আছে তোকে কেউ কিছু কারমা ইজ ব্যাক তুই যে কোথায় যাবি তুই যে এত পয়সা পাপের পয়সা উপার্জন করেছিস রে পাপের পয়সা পাপের পয়সা থাকে না রে দালাল পাপের পয়সা তো অনেককেই বলছি যারা যারা পাপ করে পয়সা উপার্জন করছে না থাকবে না দেখো কত কষ্ট করে কত কম ভিউজে আজকে আমার মেয়ে পেমেন্টটা ইউটিউব থেকে পেয়েছে কাউকে কিছু না বলে হ্যাঁ ভুল করেছে সে এই দিদিটাকে সাপোর্ট করে এই দালাল দিদিকে সাপোর্ট করে আজকে অনেককেই ছোট করেছে 
ও ক্ষমাও চেয়ে নিয়েছে আজকে আমিও আবারও ক্ষমা চেয়ে কালকে লাইভের পরে সত্যি এতটা আমার মানে আই এম জাস্ট মানে শক অ্যান্ড আই আই এম জাস্ট ওয়াচিং দ্যাট লাইফ অ্যান্ড আই এম ওয়াচিং দ্যাট টু লেডিস মানে রিনি অ্যান্ড রামা হ্যাটস অফ ইউ টু গার্লস মাই টটার হ্যাঁ তুমি বিদেশে থাকো একজন আই হোপ ইউ আর ইউ আর অ্যান অ্যাডভোকেট সো মেনি মেনি থ্যাঙ্কস বোথ অফ ইউ যে তোমরা কিভাবে এই কেসটাকে ডিল করছো অ্যান্ড ইচ অ্যান্ড এভরি খাতা কলম নিয়ে বসে ইচ অ্যান্ড এভরি পয়েন্ট টু পয়েন্ট পয়েন্ট টু পয়েন্ট তোমরা তুলে ধরেছ অ্যান্ড রিয়ালি সেট অ্যামেজিং আই এম ভেরি মাচ ওভার ওয়েলম অ্যান্ড থ্যাংক ইউ সো মাচ ফর ইয়োর কোঅপারেশন তোমরা না থাকলে আজকে এই দালালের সব মানে দালাল আরও সর্বনাশ করত তোমরা যে এম এস এল এর হয়ে এবং থ্যাংক ইউ কণিকা থ্যাংক ইউ উজ্জ্বল তোমরা এই লড়াইতে নিশ্চয়ই সত্যের জয় হবে তোমরা জিতবে তোমরা কখনো হাঁটতে শেখো নি তোমাদের স্ট্রাগল তোমাদের সমস্ত কিছু তোমাদেরকে নিয়ে যা যা নোংরা কথা বলেছে এর সত্যের জয় হবেই হবে তোমাদের জয় অনিবার্য তোমরা যেভাবে করছো তোমরা তো অনেক ছেড়ে দিয়েছো একটা কথা তোমাদের বিরুদ্ধে কি না কি বলে গেছে তোমরা তার কোনো প্রতিবাদ করনি কোনো কিচ্ছু করনি আর তার তো জয় হবে অনেক সময় দিয়েছ অনেক সময় দিয়েছ কণিকা উজ্জ্বল তোমাদের কি আমি ধন্যবাদ জানিয়ে ছোট করতে চাই না তোমরা এত ধৈর্য কণিকা উজ্জ্বল তোমাদের আর কণিকা তুমি নারী জাতির একটি মানে মা সত্যি তুমি মা দুর্গা তুমি যে এত ধৈর্য তোমার যে এই মেয়েটিকে এত নোংরা নোংরা অপবাদ তোমাদের দিয়েছে তোমার ফ্যামিলিকে দিয়েছে তোমার পরিবারকে দিয়েছে তোমার ভাসু তোমার স্বামী তোমার ননদদের তোমার শাশুড়ি মাকে তোমাকে তোমার সন্তানকে তারপরেও তোমরা কিভাবে নির্বিকার একটা কিচ্ছু তোমরা ভিডিও করনি কিছু তোমরা দিনের পর দিন লাইফস্টাইলই দেখিয়ে গেছো মাই সিম্পল লাইফস্টাইলটাই দেখিয়ে গেছো কিচ্ছু করনি হ্যাঁ তোমরা একবারই এক কোর্টে গেছিলে একটা কি দুটো ভিডিও করেছো তাও ও শোনেনি তোমাদের কথা জল যখন গড়িয়ে মানে এত দূর গড়িয়ে গেছে তাও ও ডোন্ট কেয়ার করেছে এই দালাল তোমরা যা করেছ যা স্টেপ নিয়েছ সব সময় আমি তোমাদের পাশে আছি আমরা একটি অতিশয় ক্ষুদ্র থেকে ক্ষুদ্রতর চ্যানেল মি অ্যান্ড মাই মম আমি আর আমার মেয়ের চ্যানেল আমার চ্যানেলের নামটাই এই মি অ্যান্ড মাই মম মি মানে আমার মেয়ের চ্যানেল এটা আমি ওর থেকে আমরা তোমার পাশে আছি এবং আমরা সত্যের পাশে আছি সত্যের জয় হবে আর এই তোরা তোদেরকে বলছি লাস্ট বাট নট দ্য লিস্ট এখনো সময় আছে তোদেরকে বলছি এখনো তোরা বেরিয়ে আয় তোরা যারা এখনো এই দালালকে সাপোর্ট করছি তোরা সম দোষে দোষী তার মানে তোরাও দোষী এক একটা তোরাও ক্রিমিনাল নিরপেক্ষ ভিডিও এটা নিরপেক্ষ ভিডিও হয় মানে কেউ কেউ ওই ডাইনির দিকেই নজরটা দিচ্ছে মানে ডাইনি এখনো তোরা বলবি যে এ ভালো এখনো এখনো তোরা বলে যাচ্ছিস তোরা যারা যারা বলছিস তোদের পতন অনিবার্য যারা যারা এখনো এই দালালের হয়ে কথা বলছিস হ্যাঁ তোদের মতো মানে তোদের পতন তো আমি ঘটাবো তোদের পতন না তোরা একটা কথা বলতে নিয়ে দালালের ওই কথা বলতে নিয়ে অন্য ক্রিয়েটারকে অ্যাটাক করছিস তোরা কি জানিস তোরা কতটা কি জানিস তোরা অনেক লেটে এসছিস হ্যাঁ কটা কমিউনিটি দিয়ে তোদের ধরাকে সরাজ্ঞান করে নিয়েছে না তোরা কি ভাবছিস হ্যাঁ যে এখনো এই দালালটাকে সাপোর্ট করবি তোদেরও হিচড়ে হিচড়ে টানতে টানতে তোদেরও না দিল্লি যেতে হয় এখানেই থেমে যা আর অল দ্য ভিউয়ার্স আই এম টকিং অ্যাবাউট অল দ্য ভিউয়ার্স হু কে ভিউস টু দ্যাট লেডি দালাল অল দ্য ভিউয়ার্স তোমরা সম দোষে দোষী ভিউয়ার্সরাও তোমরা দোষী যারা এই নোংরা দালালকে নোংরা পর নোংরা এখন মাই ভিলেজ লাইফস্টাইলকে ওই সন্দীপকে নিয়ে বলতে এসছে তাহলে সেখানেও আমার একটা 
বক্তব্য আমি রাখছি যে সন্দীপ তোমাকেও নয় স্ট্রাইক দাও এই বাই সিম্পল লাইফস্টাইল কণিকা নিশ্চয়ই তো তোমরা তো তো জানোই এত বড় জানোই তোমাদের সাথে আলাপও আছে অনেক মিটআপেও তোমরা গেছো তোমরা এখন থেকেই সাবধান হয়ে যাও একে নয় স্ট্রাইক দাও আর এরা তো অনেক টাকা খরচ কম টাকা খরচা এই দালালের পেছনে এম এস এল করছে সুপ্রিম কোর্টে টেনে নিয়ে তুই পারবি তো এ কেস হ্যাঁ তুই পারবি তো তোর চ্যানেলটাকে বাঁচাতে হ্যাঁ সব চ্যানেলই তার সন্তান সঙ্গ কিন্তু সে চ্যানেলটাকে সন্তানের মতো লালন পালন করতে হয় হ্যাঁ তুই চ্যানেলটাকে সন্তানের মতো লালন পালন করতে পারিস নি তু তুই চ্যানেলটাকে তুই একটা ভেবেছিস একটা তোর সৎ মেয়ে সৎ কেউ একটা ভিলেন চ্যানেলটাকেও তুই ভিলেন বানিয়ে দিয়েছিস তোর নিজের চ্যানেলটাকে চ্যানেলটাকে যত্ন করে সন্তানের মতো ওই জন্যই তো ভগবান এখনো পর্যন্ত তোকে সন্তান সুখ দেয়নি তুই চ্যানেলটাকে সন্তানের মতো লালন পালন করিস নি তুই গোপন সূত্রে খবর পেয়ে নোংরা চ্যানেলের মধ্যে নোংরামি করেছিস এম এস এলকে নিয়ে নোংরা নোংরা সমস্ত তথ্য করেছিস আর পাজল করে দিয়েছিলিস কত ভিউয়ার্সদের এবং কতগুলি মানে ইনক্লুডিং মি কন্ট্রোভার্সি ক্রিয়েটার আমরা আমাদেরকেও যে সেই সময় আমরা অত্যন্ত বাজে কাজ করেছি তোর পাশে থেকে এই যে আমি এত স্বতঃস্ফূর্তভাবে বলেছি আমি অন্যায় করেছি আমি পাপ করেছি তোর পাশে দাঁড়িয়ে দালালের পাশে দাঁড়িয়ে যা যা জন্য ভগবান যেন আমায় শাস্তি দেয় তোর মতো তালালে পাশে দাঁড়িয়ে আমি অনেক ক্রিয়েটারকে আমি ছোটো কথা বলেছি ছোট চোখে দেখেছি এবং সেটা আমি এত কি করে বলতে পারছি আর সেখানে তুই এম এস এল এত বড় একটা পাঁচ লাখের এত বড় একটা ব্লগিং চ্যানেল যে কণিকা রান্না বান্না নিজের লাইফস্টাইল দেখিয়েছে যে তোকে একটা প্রতিবাদ করতে আসেনি একটা কথার উত্তর দিতে আসেনি কি কত দূর সাহস তোর কত দূর সাহস কে তোকে গোপন সূত্রের জানিয়েছে তারও উপযুক্ত শাস্তি হওয়া দরকার হবে 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 ওয়ান বাই ওয়ান হবে কণিকারা খুব সিস্টেম্যাটিক্যালি করছে অনেক দিন বাদে ওরা এত বললো না কালকে ঋণী যে যে বাইরে বিদেশে থাকে যে অ্যাডভোকেট একটা লাল কুর্তি পরে সে বললো না এগুলো প্রসেসিং অনেক দিয়ে এক বছর লেগে যায় ছ মাস আট মাস দশ মাস লেগে যায় প্রসেসিং করতে 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 আজকে গতকাল লাইভে বললো এতদিন কাজ চলছিল এম এস এলরা কাজ করছিল কোনো দিন এম এস এল এসে বলেইনি ওরা ওদের লাইফস্টাইল দেখিয়ে গেছে কণিকা নাইটির ব্যবসা করেছে এর আগে বিউটিশিয়ানের কোর্স করছে সেখানেও তুই একটা দালাল তুই ওখানেও নোংরা কমেন্টস করেছিস বিউটিশিয়ান না হাতি ও অন্য জায়গা বাইরে বেরিয়ে পরকিয়া করতে চায় দালাল তুই কণিকাকে নিয়ে এই কথাও বলেছিস দিতে পারবি প্রুফ সব কটা প্রুফ নিয়ে দিল্লি যাবি বুঝতে পেরেছিস আর এই তোমাদেরকে বলছি রোস্টার আর এই যে মোটা আর আর তো আমি নাম নিতে চাই না বাবা মানে যারা করছ হ্যাঁ এখন টাইম আছে সরে এসো তোমাদের পতনও অনিবার্য তোমরা অন্যায় সাথ দিচ্ছ অন্যায় করেছে হ্যাঁ তেল মেরে কোনো লাভ নেই তেল মারছ হ্যাঁ খুব ভালো করে জানো ও অন্যায় করেছে এম এস এলের বিরুদ্ধে যা যা নোংরামি করেছে নোংরামি করেছে নোংরামি করেছে নোংরামি করেছে সেই নোংরা সাপ তোমরা কোথায় বলবে কোথায় বলবে তোমরা যারা এখন এই ডাইনিটাকে সাপোর্ট করছো কোথায় বলবে যে অ্যাপোলজি চাইতে ক্ষমা চাও দিদি এসো এসে একটা ভিডিও করে ক্ষমা চাও আমি তো ক্ষমা চাইলেও কণিকা উজ্জ্বল তোমাদের বলছি ক্ষমা করবে না ও ক্ষমারও অযোগ্য ও একটা অ্যাপোলজি ভিডিও অনেক করেছে অ্যাপোলজি ভিডিও করা অনেক করেছে একটা ছোট্ট ক্ষমা এত ওর যে এতগুলো পাপ করেছে একটা ছোট্ট ক্ষমায় কিছু হয় না একটা ক্যামেরা খুললাম একটু নাটক করে কি বলে অমৃতাঞ্জন চোখের মধ্যে দিয়ে কান্না আনালাম অমৃতাঞ্জন বামটা চোখে দিয়ে কান্না আনালাম আর ক্ষমা চেয়ে করে কেঁদে করে এই অ্যাপোলজি চাইলে তোর পাপের ঘরা এই একটা ক্ষমা একটা ক্ষমা অ্যাপোলজি ভিডিও করলেও হবে না এম এস এল যে পদক্ষেপটা দিয়েছে 
ওটাই থাকবে ওটাই হবে তোকে দিল্লি যেতে হবে এবং সমস্ত প্রুফ তুই যে প্রুফ এখনও ব্লগিং চ্যানেলে তোর দম্ভ দেখে আমি আশ্চর্য হয়ে গেছি যে এখনও তোর অহংকার যায় না এত অন্যায় করেছি এত নোংরা তুই এত বাজে যে তার স্বামী দেখে না শ্বশুর শাশুড়ি তাড়িয়ে দিচ্ছে কোথায় তোর বিয়ে দিন পড়বে কোন বাড়িতে তো তুই ভাড়া খাটাবি তোর পয়সার জলাঞ্জলি যাবে যা পয়সা পাপের পয়সা না সব তোর চলে যাবে তোর কোথা মাথা গোজার ঠাই নেই মা বাপ তাড়িয়ে দিচ্ছে তার যে জয়িতার যে সিম্পল জয়িতা যে কেউ তোর পাশে নেই তাও তোর দম্ভ যায় না অহংকার যায় না হ্যাঁ তোর তোর তো মানে দুটো জমিতে এ করে তোর তো মানে কি বলবো আত্মহত্যা মানে ওয়ান শট অফ কি আর কিছু বলার নেই তোকে না আমি আর কিছু তুই কারোর কথা শুনবি না এত দূর দেমাক অহংকার আর এত দূর সবাইকে হারাতে চেয়েছিলি না ভগবান তোকে হারিয়ে দিল একটা কথা জানবি ডাইনি ওপরে একজন আছেন ভগবান সব দেখছেন তুই যা যা পাপ করেছেন তিনি দেবেন আমরা কে উই আর ক্রিয়েটার হ্যাঁ অত অহংকার করিস না আজকেও তুই অহংকার করে গেছিস আজকেও বলছিস কন্টেন্ট পেলে আমি করব কি কন্টেন্ট ওখানেও তুই নোংরামি করবি ওখানেও মানে আর টিনা তুমি কিন্তু খুব ভুল করবে ওকে যদি কিছু জানাও ও তোমাকেও কিন্তু তোমার চ্যানেলটাকেও কিন্তু শেষ করে দেবে আমি টিনা ব্লগে টিনাকে বলছি আমার কথা শোনো বয়োজ্যেষ্ঠ তা মাতৃসম তোমার ভালো চাই বলে বলছি এই যাইনি এই দালাল কিন্তু তোমার চ্যানেলটাকেও শেষ করে দেবে সন্দীপ ঠিক হয়ে যাও এবং ওর নামে কেস করো ওর নামে তুমিও আরম্ভ করে দাও এর সাংঘাতিক সব চ্যানেলকে খেতে আসে সেই জন্য ওর চ্যানেল আজকে কি হবে স্বয়ং ঈশ্বর জানে তো তোরা যারা এখনো করছিস শুধরে যা ফল ভালো হবে না তোরা এখনো ওর ওর পাশে যারা করছিস আর তোদের ওই ব্যক্তিগত রাগ তো ওই ওই সঞ্জয়ের ওপরে ব্যক্তিগত রাগ হ্যাঁ ওই সব ব্যক্তিগত রাগ চাল ফোট পকেটে পুড়ে রাগ সঞ্জয় যা করেছিল না এই মেয়েটিকে সাহায্য করতেই করেছিল এই কি বলে এই ডাইনিকে হ্যাঁ তোরা ওগুলো বুঝবি না বুঝলি চাল ফুট আর এই তো বলে দিলাম কথা এখানেই শেষ ধর্মের কল বাতাসে নারে অহংকার পতনের মন এবং এখনো দুটো অ্যাপোলজি চেয়ে ভিডিও করার অনুমতি আমি দিলাম কর ভিডিও আমি জানি তুই অনেক ট্রিক্স অ্যান্ড গেমস জানিস তুই আবার কাঁদবি কেঁদে আবার হাউ হাউ করে কেঁদে বলবি আমার আমি মৃত্যুশয্যায় আমি আবার ওই উইক পয়েন্টটা বলবি আমার এখন আমি নিঃসন্তান আমি এত দূর করে আমি সব বলে দিচ্ছি আমি দিল্লি গেছি ট্রিটমেন্টের জন্য এও বলতে পারিস যে আমার সন্তান পেটে এসে গেছে আরে বাঁচতে নিলে কোর্ট কাম কাল সুপ্রিম কোর্ট থেকে বাঁচতে নিলে তুই এটাও মিথ্যেও বলতে পারিস যে আমার পেটে বাচ্চাও এসে গেছে মানে আমার সবে আমি প্রেগনেন্সিতে ঢুকেছি আর কি আদৌ তুই প্রেগনেন্ট হবি না হতেও পারবি না কিন্তু তুই এই মিথ্যা নাটকও করে দিতে পারিস সুতরাং জানি না এম এস এল কণিকা উজ্জ্বলের ওপরেই আমি সব ছেড়ে দিলাম এবং সুপ্রিম কোর্ট তো তোকে দিল্লি তো তোকে যেতেই হবে এই বলে আজকের ভিডিওটা সময় থাকতে তোমরা যারা সুতপার হয়ে নাম নিয়ে বলে দিলাম মানে এই ডাইনিটার হয়ে শুয়ের হয়ে ভিডিও করছ এখানে স্টপ এট রাইট নাও ওকে ওকে ভালো পরামর্শ দাও সুকে সু পরামর্শ দাও বুঝতে পেরেছ উচ্চিঙ্গার মতো উড়ো না আর তোমাকে বলছি ঘোষাল কি করছো তুমি হ্যাঁ ঘোষাল এখনো এরকম এরকম করে আঙ্গুলি নাড়িয়ে নাড়িয়ে তুমি তো ভালো গান করো তোমার মাথায় কি ঘটে বুদ্ধি নেই ঘোষাল হ্যাঁ রুনা লাইফস্টাইল তোমার তোমার তো লজিক আছে তোমরা কি করছো ওকে বোঝাও এখনো ফরে হয়ে বলছো এটা ফরে হয়ে এত দূর করিয়েছে জিনিসটা কালকে লাইফটা দেখো দেখে এখন ওকে বোঝাও পাশে থাকার মানে এই না যে সব ব্যাপারে ওকে সমর্থন করবে এত জর্দা খাওয়ার রোজটা বাদ দে তোকে তো বলবি না বোঝা বোঝা এখানেই আমি শেষ করলাম তোমরা তোমাদের সুবুদ্ধি হোক হ্যাঁ আর এখানে আমরা লড়তে আসিনি ভালোবাসা বিলাতে এসেছি ক্রিয়েটার ভার্সেস ক্রিয়েটার 
যখন ভিডিও টু ভিডিও রিলেটেড কিছু দেখবো তখনই বলবো আর পার্সোনাল একটা কাজ থেকে স্টপ রাইট নাও রাইট নাও কোনো পার্সোনাল অ্যাটাক এখানে চলবে না আমরা ভিডিওতে যা দেখব তাই বলব গান করব নাচ করব কন্টেন্ট দেব এবং কোনো আর কোনো ব্লগারদের যদি দেখি ভিডিও তো ওরা এটা এটা করছে তুই তো এপিগ্লোকে প্রিয়াকে নিয়েও যাতা বলেছিস সুতরাং এখানে আর গীতা সোমা যারা আছে সবাই আমরা এক একো সূত্রে বাঁধি আছি সহস্রদিন আমরা এক সূত্রে অন্যায় দমন করব এবং অন্যায় যে করেছে তার শাস্তি এম এস এল কণিকা উজ্জ্বল দেবেই এবং কালকে যে লাইফটা দেখলাম হবেই হবে ওই অ্যাপোলজি আর যদি বলে আমার পেটে বাচ্চা এসে গেছে তারও প্রমাণ আমি চাই এই মি অ্যান্ড মাই মমের তুই বলেছিস না ডিএনএ টেস্টে রিপোর্ট টিপোর্ট নাকি আমিও তোর প্রমাণ চাই তোর ডিএনএ টেস্টে রিপোর্ট দেখাতে তুই মিথ্যে বলিস আমার পেটে মানে দিল্লি যাওয়া দিল্লি যাতে না যেতে হয় যাতে তোর কোর্টটা উইথড্রল করে নেয় কণিকার উজ্জ্বল তার জন্য তুই খুব নাটক করবি সেই নাটকের প্রত্যেকটা জিনিস প্রথম নাটকটা তুই কী করবি আমার পেটে বাচ্চা এসে গেছে শো 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 করতে হবে যেমন যৌনাঙ্গের এক্সেপ্লেস শো করেছিলি সেরকম বাচ্চার প্রেগনেন্সি কিট তোকে শো করতে হবে তবেই কণিকাকে শো করতে হবে প্রেগনেন্সি আমার নকল প্রেগনেন্সি 